बिसमिल रहीम मेरा नाम है शान मुस्तफ़ा एंड वेलकम बैक टू माई चैनल आई एम बैक विद अनदर रेसिपी आज हम एक और कोई मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे रेसिपी आपको आगे वीडियो में जाके पता चलेगा कि रेसिपी क्या है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें आपने मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं सारी डिटेल आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिसमिल रहीम के साथ स्टार्ट करते हैं और आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रहा हूँ वो है बिल्कुल प्लेन जो हमारा वनीला केक जो होता है सादा वाला वो वाला केक हम बनाएंगे तो उसके लिए मैंने घी ले लिया था तकरीबन 300 हंड्रेड ग्राम यानी कि डेढ़ कप घी लेके इसको मैंने मेल्ट कर लिया था मेल्ट करके और दोबारा से इसको जमाना है अच्छा ये प्रोसेस इसीलिए करना है क्योंकि घी के अंदर जो होता है वो ग्रेन होता है दाना होता है तो अब अगर आप अगर आप उसको बगैर मेल्ट किए बनाएंगे तो वो फिर अच्छा स्मूथ नहीं होता इसको बीटर से आपने अच्छी तरह से बीट करने लें कि उसका जो कलर है ना वो येलो से वाइटिश में आ जाए और ये बहुत स्मूथ सा हो जाए अच्छी तरह से इसको बीट कर लेना अगर आपके पास हैंड बीटर है तो आप उससे कर लें फिर इसके अंदर जाएगी हमारे पास डेढ़ कप के जितनी चीनी डेढ़ कप के जितनी इसमें चीनी जाएगी मतलब डेढ़ कप होगा इसका 300 हंड्रेड ग्राम्स वो चीनी डाल के फिर इसको अच्छी तरह से आपने फेंटी लगा लेनी है मशीन से लगा लें अगर आपके पास मशीन नहीं है हैंड विस जो होता उससे भी आप कर सकते हो लेकिन उसके साथ फिर आपको बाद में फिर अपने बाजू भी दबवाने पड़ेंगे क्योंकि वो बहुत ज़ोर लगता है तो इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है कि ये बिल्कुल क्रीमी और स्मूद हो जाएगा और जो हमारी चीनी है वो बिल्कुल सारी अच्छी तरह से इनकॉपरेट हो जाएगी और घुल जाएगी ये बिल्कुल क्रीमी सा हो जाएगा नेक्स्ट इसके अंदर आप अब छः अंडे डालेंगे एक एक करके वन बाय वन इसमें अंडे करके डालें सारे एकदम डाल के आपने मिक्स नहीं करना क्योंकि वो फिर अच्छे से मिक्स नहीं होता एक या दो अंडा डालें उसको अच्छे से मिक्स इनकॉपरेट करें दैन आहिस्ता आहिस्ता आपने छः के छः अंडे जो है इसके अंदर आपने इनकॉपरेट करने हैं और ये बिल्कुल अच्छे से स्मूथ सा बैटर जो है वो आपका रेडी हो जाएगा दैन इसके अंदर अब हमने फ्लेवर ऐड करना है फ्लेवर आप कोई भी ऐड कर सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो अब क्योंकि हम इसको बेसिक केक बना रहे हैं जो बेसिक सादा सा जो पाउंड केक होता है वो बना रहे हैं तो इसके वनीला फ्लेवर जाएगा वनीला टू टी स्पून के जितना इसमें वनीला एसेंस मैंने डाल दिया था वनीला एसेंस डाल के अगेन बीट इट वेल अच्छी तरह से इसको बीट करें जितना अच्छा बीट जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपका केक बनेगा उतना ही अच्छा स्मूथ और सॉफ्ट और लाइट केक आपका बनेगा जितना अच्छा बीट होगा अब इसके अंदर अब हमने मैदा जो है वो इनकॉपरेट करना है इसके अंदर मैंने सेल्फ रेजिंग फ्लॉर लिया था मतलब सेल्फ रेजिंग फ्लॉर वो फ्लॉर होता है जिसके अंदर ऑलरेडी बेकिंग पाउडर मिक्स होता है उसके अंदर बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं होती लेकिन अगर आपके पास नहीं हो तो आप तीन कप मैदे के अंदर दो चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं मेरा सेल्फ रेजिंग फ्लावर था तो इसमें मैंने बेकिंग पाउडर नहीं डाला आई होप यू अंडरस्टैंड इसको अच्छी तरह से आपने अब मशीन से इसको मिक्स नहीं करना है इसको बस हाथ से किसी भी चम्मच से स्पैचुला से आप इसको अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाए ये भी बिल्कुल एक साथ नहीं डाल देना क्योंकि उससे आपके क्या होगा कि घुटलियाँ जो है वो बन बन सकती हैं अगर आप एक टाइम पर सारा डाल देंगे तो फिर अगर आपको ये अपना बैटर जो थोड़ा थिक लगे तो आप इसके अंदर दूध भी डाल सकते हैं ये ऑप्शनल है अगर आपका बैटर ठीक है देन यू कैन ऐड मिल्क आधा कप के जितना मैंने इसमें दूध डाला था क्योंकि मेरा बैटर थोड़ा थिक था अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया यू कैन सी कितना स्मूथ बैटर माशाल्लाह से तैयार हुआ है अब इस टाइम पर आप इसमें फूड कलर अगर आप देना चाहो उसको कोई फूड कलर डालना चाहो तो आप डाल सकते हो येलो फूड कलर या कोई भी अपना पसंद का लेकिन मैं नहीं डाल रहा नेक्स्ट इसके अंदर केक पैन जो है वो मैंने रेडी कर लिया है मेरे पास स्प्रिंग वाला था जो साइड से खुल जाता है लूज बॉटम इसके नीचे मैंने पेपर लगाया साइडों पे बटर पेपर लगाया बेड बटर पेपर या ब्राउन पेपर जो भी आपको मिले और अच्छे से इसको घी से या ऑयल से ग्रीस कर लेना है ताकि एक तो केक नहीं चिपकेगा आपका और बटर पेपर से ये होता है कि केक ईजीली निकल आएगा और आपका पैन भी गंदा नहीं होता दैन बैटर जो है इसके अंदर डाल ली मेरा बैटर थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने इसको दो केक पैन में जो है डिवाइड कर लिया अब इसको बेक करने की बारी है वो अब आपकी मर्जी है जिसमें मर्जी बेक कर लो चाहे अवन में बेक करना है तो 180 एटी डिग्री पर यह तकरीबन 30 से 40 मिनट बेक होगा और मैं इसको क्योंकि देगची में बना रहा हूँ मतलब पतीले में बना रहा हूँ तो इसके नीचे मैंने रेड डाली थी ऊपर स्टैंड रखा है और इसको अच्छी तरह से प्री हीट कर लिया था तकरीबन आधा घंटा पहले नेक्स्ट इसके अंदर आप केक पैन रखें उसको कवर कर दें और इसको तीन तीस मिनट से 40 मिनट तक लगेंगे इसको बेक होने में आप जब इसके अंदर टूथपिक डाल के चेक करेंगे 
तो वो टूथपिक आपकी क्लीन निकलनी चाहिए इसका मतलब होगा कि आपका केक जो बिल्कुल रेडी हो चुका है तीस से चालीस मिनट के बाद नाव मैंने इसको निकाल लिया था इसमें से पैन में से नाउ यू कैन सी कितना अच्छा सॉफ्ट केक जो है वो रेडी हुआ है अगर आप देखें कितना माशाल्लाह अच्छा केक रेडी हुआ है ये बिल्कुल प्लेन केक है सादा केक इसको आप कस्टर्ड वगैरह का ट्राइफल बनाए उसमें भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप अगर आप चाय के टाइम पे इसको ऐसे ही खा सकते हैं या इसके ऊपर अगर फ्रॉस्टिंग करना चाहे कोई भी चॉकलेट या स्प्रेड वगैरह आप लगा सकते हैं तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी बहुत ही कोई यमिंटो वाली रेसिपी है ये यमी यमी वाली आपने ज़रूर ट्राई करना है मुझे कमेंट में बताना कि कैसी बनी आप बना के तो पिक्चर भी मुझे सेंड कर सकते हैं इसके अलावा सोशल मीडिया पे फॉलो करें मुझे प्लीज़ प्लीज़ फॉलो करें सारी लिंक डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़